Amigos ouvintes, internautas, nós, no, nesse domingo, tivemos a confirmação, a desencarnação do nosso querido Jadiel João Batista. Lembrando que o doutor Jadiel João Batista, ele gravou durante muitos anos o programa Luz na Penumbra, o estudo da obra Gênesis. Esteve com você, conosco, internautas e ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, e eu, André Monteiro, substituí. Então, nós deixamos aqui toda a nossa homenagem, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão pelo trabalho feito pelo Dr. Jadiel João Batista, nos programas em que ele participou, mas especialmente nós deixamos aqui todo o nosso carinho, todo o nosso agradecimento pelo trabalho realizado e por ter estado conosco no estudo da obra A Gênese. Muito obrigado, onde quer que você esteja, que os benfeitores o estejam amparando neste momento. Muita paz para você. Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro a Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, comigo, André Monteiro, hoje aqui também, mais uma vez com o nosso querido Alexandre Almeida, seja bem-vindo, Alexandre. Queridos ouvintes, internautas, votos, muita paz para todos, é uma alegria estar aqui estudando e aprendendo com todos vocês. Muito bem, e na técnica o nosso querido Clévia. Amigos ouvintes, internautas, vamos continuar o estudo da obra Gênesis, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e hoje nós vamos iniciar no item 6, Beijo de Judas. Diz Allan Kardec, ele na verdade faz uma reprodução do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 46 a 50. Então Kardec, ele traz a seguinte passagem. Levantai-vos, vamos aquele que há de me trair, aproxima-se daqui. Então Jesus aqui está na, na, na última ceia, né? Está ali reunido com os, os, os discípulos e ele faz ali uma série de, de previsões sobre essa traição. Então ele diz, não havia ainda acabado de dizer essas palavras quando Judas, um dos doze, chegou e com ele uma multidão de pessoas armadas de espadas e de paus. Isso já foi ali após a, a, a Santa Ceia. Que haviam sido enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, aquele que o trairia lhes deram um sinal para que o reconhecessem, dizendo-lhes, aquele que eu beijar, é esse mesmo que vós procurais, apoderai-vos dele. Logo, pois ele se aproximou de Jesus e lhe disse, Mestre, eu vos saúdo, e o beijou. Jesus lhe respondeu, Meu amigo, o que vieste a fazer aqui? E ao mesmo tempo, todos os outros avançando, lançaram-se sobre Jesus e se apoderaram dele. Mateus capítulo 26, versículos 46 a 50. Aqui, é, Alexandre, tem uma questão bem interessante, porque em quatro momentos anteriores, três relatados é, no, no, em, em o Evangelho de Mateus, o quarto também em o Evangelho de Mateus, mais três, Jesus faz com uma antecedência. No último aviso, Jesus fala assim, ó, daqui a dois dias, ele fala sobre é, é o anúncio da paixão de Cristo que é retratado, nos textos bíblicos. Então, em Mateus, no capítulo 16, versículo 21, Jesus faz o primeiro anúncio. Em Mateus, no seu capítulo 17, versículo 22, Jesus faz o segundo anúncio. Ele sempre fala da morte, da perseguição que ele ia sofrer e da ressurreição. 
mas ele nunca fala da traição. Capítulo da, a, a, não há uma profecia, a gente não identifica na profecia uma traição na, na, no texto bíblico, alguma profecia relacionada à traição de Judas. E aí é aquele que nós até comentamos no capítulo anterior, no, no, no estudo, no programa anterior, das, das linhas gerais. Né? Em linhas gerais estava ali definido que Jesus tinha essa profecia de Jesus passar por, por aqueles tormentos, mas não havia nenhum detalhe informando de uma traição partindo essa traição de um dos doze apóstolos. Então, em Mateus 16, 21, Mateus 17, 22, Mateus 30, 20, 17, tem a profecia da paixão de Cristo. Jesus anuncia a paixão e a ressurreição. Ele diz, três dias depois, eu vou ressurgir. Em Mateus 26 que é ali na última, na, 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 na última ceia, ele fala, ó, vai acontecer, está chegando a hora, daqui a dois dias. E a traição de Judas, ela começa né, ali no capítulo de Mateus, que nós relatamos aqui, né? Um, no, no, aqui, é, o beijo de Judas, está no capítulo 26, de 46 a 50, mas Jesus... No Mateus, no capítulo 26, no versículo 14, fala, ó, alguém vai, você, alguém vai me trair. E aí começa aquela, né, aquela, ué, mas sou eu mestre, sou eu mestre. E aí ele dá uma deixa ali, ó, aquele que tá comendo no prato comigo, e era Judas. E Judas fala, sou, sou eu mestre, mas Judas já sabia que ele já tava tramando ali, os historiadores, né, narram para nós que ele já vinha ali, na, é, tramando aquela a, orquestrando aquela situação toda então Mateus no capítulo 26, capítulo 14 é, é, ele fala né, dessa, de, desse anúncio da traição no capítulo, no, no versículo 14 no versículo 20 né? e aí no de 46 a 50 essa questão é, da morte mas é, é interessante essa questão, né, Alexandre. E também porque Judas, na verdade, ele foi um iludido também, né? Sem dúvida. É... Ele também foi traído, digamos assim. Isso. Até pelas suas próprias aspirações. Né? Jesus viveu numa época em que a própria comunidade, por exemplo, os fariseus, eles compunham uma facção... É, da sociedade que tinha interesses políticos, né? Por exemplo, a, a passagem do de, do de César, o que é de César. Os fariseus entendiam, por exemplo, permita você citar esse exemplo só para contextualizar a questão de Judas, que não deveria, que já se pagavam muitos impostos. Então existia um braço político, o termo é exatamente esse, dentro da sociedade, só que eles não tinham coragem para desafiar César. E de, como Jesus surgiu né, e ganhando muita popularidade, os fariseus ora, ficavam sempre com uma hipocrisia tentando é, deixar Jesus numa situação delicada ou até mesmo imaginar, será que isso aí é um revolucionário nosso? Alguém que a gente possa utilizar? Por exemplo, na passagem de César, que disse, Jesus disse assim, não, não paga não. Eu, vamos utilizar esse, ele vai ajudar a rebelar o povo. Mas Judas, que não fazia parte era doutor da lei, mas convivia com Jesus, tinha no seu íntimo também as suas convicções, as suas aspirações. E ele imaginava que Jesus pudesse fazer um apelo diferente da proposta do mestre. Embora ele estivesse sempre ouvindo e testemunhando Jesus pregar o amor, curando as pessoas e, sobretudo, a igualdade, né? eu costumo dizer que nós já ficamos muito atentos aos milagres de Jesus, às curas, mas temos que observar que todos esses personagens... Em todas as passagens de Jesus, o que deveria chamar mais atenção não é o fenômeno em si. Como ele mesmo diz, ó, oh, isso vocês podem fazer, podem fazer muito mais. Era, quem é que ele curava? Era o, o, entre aspas, o chamado leproso da época, que era discriminado, né? A mulher sang que sangrava que era discriminada. Então, todos aqueles personagens que a sua sociedade deixava de forma apartada, uma questão cultural, é que ele atendia fugindo às tradições judaicas. 
Então, Judas estava ali imaginando que ele tinha uma proposta social, política social. E, como você falou, foi traído. Porque essas pessoas que também é, acreditavam nisso, fomentaram. Então, quando ele é, traz Jesus, não foi simplesmente por... Simplesmente uma força de expressão. Foi porque ele acreditava que, sob pressão, Jesus fosse realmente dar um, um, um grito, uma palavra, que ele atendia os anseios. Não, Jesus vai causar uma revolução também sob um outro aspecto. Então, essa traição, e depois né, ele comete o suicídio, quando ele vê que realmente ele estava equivocado, porque a intenção dele não era que Jesus fosse não. morto daquela forma. Ele esperava uma outra, uma outra atitude. É verdade. É, amigos ouvintes, nós estamos fazendo aqui o estudo da obra Gênese, capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. O item é o sexto, Beijo de Judas, que está compreendido dentro do subitem Dupla Vista. E comigo aqui no estudo, Alexandre Almeida. E é interessante, Almeida, que os historiadores, eles narram, até tem um livro bem interessante, que é da Manjedoura Emaús, do Wesley Caldeira, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que ele faz um estudo com dados históricos né, e bibliográficos da, desde do, da manjedoura até é, essa viagem à estrada de Emaús, né, que é quando Jesus materializado ali está viajando com, com dois discípulos. E ele faz ele tudo e ele fez um estudo sobre isso. E o Judas ele era ali, digamos assim, os historiadores colocam também que ele talvez fosse o mais é, letrado daqueles dos, dos apóstolos. Ele tivesse mais uma, aquela educação intelectual. Tanto que ele era o responsável pela aquela logística, pela administração ali dos recursos. Então, ele tinha essa, essa, essa capacidade, ele tinha essa faculdade, e ele, dentro do grupo, exercia esse papel de ali prover administrador. os recursos, de administrador dos recursos, da logística. Enfim, era ele que desempenhava esse papel, era ele que ficava com a, com a bolsa de dinheiro. Então, existem até algumas passagens interessantes em relação a isso, mas que a gente não vai abordar para não, não fugir do, do escopo do nosso estudo. Mas Jesus, a dupla vista está onde? Que Jesus faz essas previsões. Ele faz as previsões. Da, da paixão de Cristo essas previsões também já estavam, Isaías também traz essas, essa, essa previsão que o filho do do homem né, seria perseguido não, eles não fazem assim na, ali né, ah vai ser crucificado não, mas eles dizem que ele ia ser assassinado, mais ou menos assim em linhas gerais, mas Judas ele era o responsável por fazer isso e ele se deixa aí, ele acha que Jesus ia ser esse líder administrativo ele tinha essa ilusão e o Emmanuel fala isso né? o discípulo iludido, o Emmanuel tem um capítulo sobre essa essa trajetória em um dos seus, dos seus livros, das suas obras ou era em Fonte Viva ou no Pão Nosso, que ele traz o discípulo iludido que justamente quando Judas ele olha aquela questão toda, e aí nós também temos que ver como o mundo material traz uma ilusão para a gente, né, Alexandre? Bem colocado. Porque a, o, o, a ilusão de Judas qual era? Vamos administrar o um mundo material. E ele é iludido nesse sentido. Narra os historiadores que, ó, você me entrega a ele, você me, você me entrega a Jesus, que eles precisavam de um fato para condenar Jesus, eles não tinham nada para condenar Jesus, Jesus cumpria a lei, então ele é, digamos assim, há um depoimento, é como se Judas fizesse esse falso depoimento, dizendo que ele realmente infringia a lei da época, a lei mosaica, porque eles orquestram um, um plano para iludir o Judas, assim, não, depois a gente vai desfazer isso tudo, você vai ser o, o... a gente vai soltar Jesus e você vai ser o, o, o rei aqui de... de, de, de o rei de, do, dos judeus. Isso. Você vai ser o líder administrativo e a gente vai, vai soltar Vamos Jesus. Vamos libertar o nosso povo. É. Do, do, do julgo dos romanos. Isso. Você vai ser o administrador e ele é. vai ser o líder Porque religioso. Porque se ele já estava, né, como você falou, lider, é, liderando essas providências por sua capacidade, Sim. a ordem natural das coisas, na ele falou que, bom, Jesus liderando, eu vou continuar à frente. Então, ele estava com um propósito 
totalmente diferente daquilo que culturalmente se imagina, que é a traição pela maldade, pela perversidade, por simples. Não. Ele tinha aspirações, você falou, ele foi iludido nas suas próprias aspirações e também por terceiros que tiraram proveito. Quando perceberam, se teve essa percepção por parte daqueles que... Porque, na minha modesta opinião, é, aqueles que entregaram Jesus, que criaram situações para que ele fosse metido a um julgamento, na verdade, eles, quando fizeram isso, justamente quando eles tiveram a certeza que Jesus não iria atender a, aos propósitos, que era ajudar os judeus a se libertarem. Jesus, na verdade, seria para eles a quem se faria o serviço, o serviço sujo. O que é. é que vai levantar a voz do povão aqui contra eles? Isso. O mestre. Isso. Ele está fazendo belas coisas. E nessa entrada, como nós estudamos no, no programa passado, Jesus em Jerusalém, que o fariseu aborda, que ele conta a parábola do bom samaritano, ali já foi, eu acho que, sabe, a, a gota d'água da situação. Sim. Porque quando ele chega e faz o, o, o fariseu refletir, e que ele diz assim, bom, mestre... É... Jesus pergunta para ele, quem exerceu a misericórdia para com aquele que estava caído? Né? Aí o Sim. fariseu fala, o samaritano. Então você ele imagina, é o, você chegar para o judeu e admitir, falou, não, não tem como. esse aí não vai levantar a voz contra ninguém, não. É. Ele acabou de... Porque Jesus usou de ironia socrática ali, né? fez o, o fariseu responder tudo aquilo que ele queria ensinar, mas ele estava cansado, ele não tinha, nem se permitiu a esse esforço do debate. Ele foi, na verdade, contrapondo com o fariseu, fazendo pergunta. O que é está que escrito na lei? Né? Quem exerceu misericórdia para com ele? Aí o doutor da lei, né, presumo, chegou lá para os seus pais e disse, olha, se a gente estava imaginando que ele ia chegar na cidade agora, chamando uma revolução, não está não. Então vamos criar uma outra... Então, a proposta de Barrabás foi a proposta com menos força, mas que atendia a proposta. Bom, por quê? Porque... Havia um grupo que esperava justamente um levante. Barrabás tinha, já trazia um histórico, exatamente. Precisavam do líder. Do líder. Porque toda a, a, a profecia do povo hebreu, eles narram a vinda, todos os profetas, todos, é força de expressão, né? Mas a maioria das profecias, elas narram a vinda do Messias. Certo. E as profecias dos hebreus, elas foram se confirmando. A única que para eles não se confirmou foi a vinda do Messias. Porque eles não enxergaram em Jesus um homem de Nazaré, que era um local simples, um carpinteiro, que não era uma profissão tida como de destaque, na sociedade daquele, daquele momento, um homem simples, sem recursos materiais, mas que eles não conseguiram enxergar a sua grandeza de alma e de espírito. É por isso que eles não enxergam em Jesus, que eles achavam, ó, quem vai nos salvar é um guerreiro. Porque a profecia vem. A intuição, a inspiração, a comunicação espiritual, você coloca aquilo no papel. Aí tem a interferência do médium, do profeta, e tem aquele que vai observar que vai aí refletir sobre aquilo. Ah, vai vir um guerreiro, Exato. um líder, um administrador nato, que vai nos tirar do jugo do povo romano, dos romanos. E eles não conseguem enxergar que a transformação, e que esse rei era uma transformação moral, uma transformação espiritual. É por isso que Jesus diz, né? Eu venci o mundo porque se passaram todos os líderes, os líderes humanos, os grandes líderes da sociedade, e Jesus permanece vivo entre nós até hoje. Os líderes desencarnam, são substituídos, contribuem ali com alguma coisa, mas a contribuição universal, e que está viva até hoje, que nós ainda estamos sobre a liderança, a influência moral, é de Jesus. E nem o Judas, os, os próprios apóstolos, num primeiro momento, eles não conseguem entender isso. Porque logo após o fenômeno da Pentecostes é que eles vão ver, digamos ali, despertar neles a missão que eles tinham. Isso é, é, é muito interessante. Eles, é. Mesmo estando ali com Jesus, eles não tinham noção do papel, da missão que eles estavam desempenhando. No Pentecoste é que eles vão começar a despertar aqueles valores para eles. E é interessante também, Alexandre, 
que lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 3, ele narra a morte de Judas. Quando Judas vê que foi iludido, ele vai até, o, ele procura o, 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 as pessoas que ele, os sacerdotes, aquelas, o sumo sacerdote, aquelas pessoas que ele tinha feito aquele trato, e ó, vocês foram me enganar, eles foram, vocês me enganaram. E Emmanuel também tem uma, uma passagem sobre isso, né? E aí eles viram para ele, ó, isso é contigo. Agora, isso é, mais ou menos assim, agora isso é problema teu. Ele falou assim, ó, vocês me enganaram. E aí ele falou, isso é problema teu. E aí ele joga as moedas, né? O saco com as 30 moedas lá e comete o suicídio, ele se enforca. Dinheiro esse que você, o moça comentou, que na verdade é, não era simplesmente a, a paga por uma traição, mas recurso que ele imaginou, que já seria parte dos recursos daquela situação nova que viria, na qual ele se iludiu, né? uma administração, Jesus vai se levantar, vamos todos com Jesus, vamos nos libertar, precisamos de recursos. Como ele era o administrador, então na verdade, tanto é que ele devolve o dinheiro por isso. Bom, isso aqui não é mais o que eu imaginava, me enganaram, né? Se, fosse, se ele tivesse vendido Jesus, né, como culturalmente às vezes se imagina, não, ficaria com o dinheiro de chocolate, olha, vocês me enganaram, toma aqui esse dinheiro. Vamos ver. E aí, interessante, é ver, pegando o fim da meada né, do nosso tema, como você colocou bem, os desígnios de Deus, né, o, o que Kardec coloca para a gente? Que os Espíritos né, interferem nas nossas vidas mais do que nós supomos. Então, no que diz respeito aos desígnios de Deus, os espíritos também vão atuar para que esses desígnios se cumpram. Então, Sim. aquilo que foi é, profetizado anos antes e que Jesus sabia exatamente o que deveria acontecer e como aconteceria... O escândalo há de vir, né? Isso. Mas aí daquele por que é. venha... Quando ele diz para assim, Pedro, você vai me trair. Ele sabia o que ia acontecer. Nós pre presumimos que muito provavelmente... Você imagina, uma pessoa que estava ali com Jesus, que amava Jesus, tanto é que Pedro, não, jamais vou fazer isso. Mas muito provavelmente, algum fenômeno, alguma interferência espiritual aconteceu, de modo que, para que Pedro ficasse ali inerte, calado, de modo que as coisas se processassem tal como deveria ser. Então, neste caso, estamos lidando com a, a profecia, ou seja, a visão das coisas, dos acontecimentos no futuro, justamente porque a providência divina assim havia planejado em misericórdia de todos nós. Era necessário que os ensinamentos, que os fatos fossem dessa forma para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Por que, que aconteceu isso? Que fenômeno é esse? Por que será que, que Pedro não falou nada? Um, alguns, um preposto de Jesus, ali um espírito desencarnado, né? provocou algum fenômeno para que ele ficasse... O, o, e, e tantas outras situações que nós vemos como maravilhosas, como na verdade os Espíritos ajudaram a colaborar. Agora, sempre lembrando que você colocou bem. Mas no que diz respeito às atitudes de Jesus, eram todas anímicas. Sim. Com potencialidade dele. É, agora, essa evidência, essa é, Agora tudo mais, né? Como, é, José é, escondendo no Egito... Tudo. Olha a interferência dos Espíritos ajudando, né? Parecendo em sonho. Então, os desígnios de Deus, assim como os desígnios de cada um de nós, né? Nosso gênero de prova, cada dia nós temos interferência dos Espíritos para que é o gênero de prova em nosso benefício ocorra. Então, a dupla vista é, nesse, nessa questão se explica justamente na capacidade que esses nossos irmãos tiveram de antever os fatos com tantos detalhes, com tantas situações que depois Jesus, sabedor disso, é, trabalhou para que é, se cumprisse. Se cumprisse. E, e nesse capítulo de Mateus, que fala sobre a, a, a morte de Judas, né, no capítulo 27, versículo 3, é bem interessante que o amigo ouvinte, internauta, possa fazer a leitura desse, desse capítulo, o Evangelho, repetindo o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3, porque ali também tem uma, uma, uma continuidade, no sentido de que quando ele devolve aquele dinheiro, os, ó, os, os sacerdotes falam assim, a gente não pode ficar com esse dinheiro, porque esse dinheiro está sujo de sangue. E aí eles resolvem comprar um campo, e, e fazem um, um transforma em cemitério, e aí dão até acho que o nome de campo de sangue, alguma coisa nesse sentido. E também havia uma profecia em relação a isso nos textos antigos, 
Então, bem interessante o, o amigo ouvinte internauta estudar e ver também essa, essa profecia. Dependendo da Bíblia, pode ter uma remissãozinha ali. A Bíblia de Jerusalém traz todas as remissões é, sobre isso. Mas, Alexandre, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e que a gente possa nos encontrar aqui mais vezes para esse estudo. Que assim seja, né? Eu agradeço de coração mais uma vez o seu carinho, a oportunidade, agradeço a Deus por estar tendo a oportunidade novamente de vir aqui a aprender com todos vocês. Votos e muita paz. Amigos ouvintes, fiquem todos em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. O Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Amigos e amigas, ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo, como sabemos, estamos estudando juntos este livro, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo segundo, segunda parte, um capítulo no qual nós acompanhamos a trajetória dos Espíritos felizes, como viveram, como encarnados, como despertaram e como passaram a viver no plano espiritual. Nós temos exemplos muito edificantes, histórias muito ricas para a nossa edificação, para nós seguirmos esses exemplos. E há, naturalmente, uma questão de base, aliás, um um questionamento que todos temos. Você acha que vai sempre encarnar na Terra indefinidamente? Essa é uma questão. Já pensou em não precisar mais reencarnar na Terra? Conhecemos aquela história de Bezerra de Menezes, que numa festa em que ele foi recepcionado no plano espiritual pelas maravilhosas ações no bem e na, no atendimento às criaturas, nós vemos que Celina, o espírito porta-voz de Maria, veio dizendo a Bezerra que ele não precisava mais reencarnar na Terra, mas ele pediu a Celina que voltasse até Maria para pedir a ela autorização para ele continuar aqui no nosso planeta, porque, disse ele, enquanto houver um irmão que chore aqui, um irmão com lágrimas, no rosto, eu vou ficar aqui. Maria, felizmente, consentiu. Então, nós vemos que há casos excepcionais, casos especiais de espíritos, com muitas conquistas espirituais. Nós temos lá, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3 há muitas moradas na casa do pai, uma hierarquia dos mundos que nos dá o nosso querido Santo Agostinho. Ele nos fala em mundos primitivos para as primeiras encarnações humanas, depois expiação e provas, onde domina o mal, é esse o nível atual do nosso planeta, mas está sendo promovido para o nível subsequente, seguinte, que é o da regeneração, em que as almas ainda têm o que é, corrigir, mas que aí encontram novas forças repouso das fadigas da luta, etc. Depois, temos os mundos ditosos ou felizes, em que o bem sobrepuja o mal, e, naturalmente, os celestes ou divinos para espíritos depurados, onde reina exclusivamente o bem. O, no item 5 do 
terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que os espíritos não se acham presos indefinidamente a um mundo onde eles encarnam. Na verdade, os espíritos não atravessam necessariamente todas as fases de progresso que lhes compete realizar apenas no mundo em que tenham encarnado. Quando atingem um grau de adiantamento que um mundo comporta, então os espíritos passam para outro mundo mais adiantado e assim por diante, até que atinjam o estado de puros espíritos, na linha de evolucionismo que marca a doutrina espírita. E nesse outro mundo são novas etapas de evolução, progresso e adiantamento que aguardam o espírito e naturalmente através de experiências adequadas ao adiantamento que já tenham conquistado. Então, nesse contexto, nós vemos que o que acontecerá com todos os espíritos que na Terra se tenham obstinado no mal, porque pode ocorrer, isso também está lá no terceiro capítulo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, pode ocorrer uma recompensa de os espíritos ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, ou então uma espécie de não recompensa, poderiam alguns dizer castigo, que naturalmente faz com que essas almas, esses espíritos, prolonguem a permanência em um mundo de sofrimento. E então ele pode ser relegado a outro mundo ainda mais infeliz, porque não tenha atingido o grau de evolução que equivale a um padrão vibratório, portanto, ele pode ser conduzido a um mundo ainda mais infeliz do que o um mundo em que ele esteja e ele não pode, pode não vir a poder encarnar porque se tenha obstinado no mal, porque o espírito em si mesmo não retrograda, mas ele aí tem uma experiência que pode vir a colocá-lo, digamos, no plano de compatibilidade vibratória com o mundo inferior. Isto aconteceu com os capelinos. E então, segundo a lei do progresso, que é a lei da natureza, é a lei de Deus, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a esse progresso pela bondade de Deus que quer que tudo se engrandeça e prospere. Nós podemos estudar isso também, segundo Santo Agostinho, também no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, desta vez no item 19. O nosso planeta, que já esteve material e moralmente num estado inferior a este em que hoje se encontra, será promovido sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. É o que diz Santo Agostinho em relação ao nosso planeta, ao planeta Terra, e naturalmente a um de seus períodos de transformação que nós estamos vivendo, e que vai passar de orbe expiatório, ou de provas e expiações, passará a planeta de regeneração. Santo Agostinho nos diz que é um planeta de regeneração, onde os homens serão felizes, porque nele é, imperará a lei de Deus. São ensinamentos de Santo Agostinho, numa psicografia em Paris, 1862. Muito bem. Mas quem que esteja atualmente na Terra passará a um desses mundos felizes? Nós achamos que tudo está muito ruim, porque não há mais solução para a Terra, para a humanidade. Então, quem dos que aqui estão poderá ir para um desses mundos felizes? Quem já tem condição moral, espiritual, para ir para um desses mundos? Nossos critérios, colocamos aqui entre aspas, nossos critérios são falhos. Por exemplo, por que tem condição financeira? Por que são bonitos? Por que são asseados e perfumados? Por que são bem vestidos? Por que são intelectuais? Por que têm títulos, cargos, fama e poder? Esse será o critério divino? O critério da lei de Deus? Ou então, e as virtudes que silenciosa e anonimamente irradiam suas luzes em corpos feios, como é o caso de Sócrates, por exemplo, que era muito feio. 
como é o caso de Jesus, muito pobre. Então, em cidadãos, essas virtudes que silenciosa e anonimamente irradiam suas luzes em corpos feios, em cidadãos pobres, em mendigos e enfermos graves, em existências sem brilho dos ambientes do poder, da riqueza, da intelectualidade, etc. E por outro lado, aqueles inferiores, egoístas e vaidosos que não respeitam o irmão ou o seu lugar nos quadros da vida e se fantasiam de boas pessoas para obter aprovação, elogio e até recompensas, inclusive materiais? Quem são? Esses é que vão para os mundos felizes? Ou então aqueles que se fantasiam, estamos colocando entre aspas, de humildes, pensando que humildade é andar de cabeça baixa, mal vestido, usar vocabulário e palavras muito simples, exatamente como os hipócritas de ontem, que Jesus chamou de sepulcros caiados de branco? Nós vemos que pelos critérios do mundo material, Chico Xavier não iria para um mundo feliz. Acho que não há nenhuma dúvida de que ele estivesse em condição de ir. Mas então nós, nós então estamos aqui, nós nos consideramos e, portanto, nos é, colocamos não é, como juízes de tudo e de todos. Consequentemente, julgamos os outros irmãos, principalmente sendo espíritas. Julgamos sempre um irmão em prova como grande devedor da lei. Por exemplo, um mendigo porque usurpou, dilapidou o patrimônio do passado, é possível, então, isso é possível, mas quem pode garantir? Um cego, um paralítico e assim subsequentemente. Nós aqui, quando falamos sobre isso, estamos esquecendo de um conceito que nos foi trazido pela nossa querida mentora Joana de Ângeles em sua obra magnífica sobre o sofrimento, chamado Plenitude. Ela nos traz esse conceito da pseudoexpiação. É aquele quadro em que praticamente todos tudo nos induz a considerar que é uma expiação, quando na verdade é uma pseudo expiação, porque aquele espírito que está ali, está vivendo aquela situação apenas para ministrar, para ensinar aos outros que realmente precisam daquela expiação, como atravessar aquela experiência dolorosa. Mas vamos ver um exemplo. Nós estamos vendo esse exemplo já há alguns encontros. É porque esse, essa trajetória desse espírito é muito rica para nós e nós estamos estudando isso ao longo de alguns encontros. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, neste programa querido de todos nós, o Luz na Penumbra. Eu sou Nádia do Couto Vale, vamos continuar. Vejamos um exemplo uma pessoa sobre grandes sacrifícios e provações desde que era bem jovem, desde a sua mocidade. Uma senhora cega, porque o seu meticuloso trabalho de miniaturista, muito competente, desgastou-lhe a vista, retida numa casa simples em uma cidadezinha do sul da França, que ao final... Tinha apenas uma pequena parte da família, porque a maior parte dos filhos e amigos estavam dispersos e espalhados, e, portanto, não pudesse essa senhora vê-los com a frequência que desejasse, ou de que necessitasse até, ou então, já quando cega, visitá-los ou ser por eles visitada. Não diríamos que se tratava de um espírito que traiu seus amigos no passado, que não soube respeitar ou valorizar a família que teve, os filhos, que usou mal a capacidade ou faculdade de ver o dom da visão? Esse é um julgamento que é feito muito de pronto. Mesmo que essa senhora levasse uma vida moral irretocável, mesmo que ela fosse admirada e respeitada, que demonstrasse virtudes, honestidade, coragem, amenidade de caráter, resignação, alta inteligência, humildade sem fazer alarde do que fazia, sacrifício da própria saúde, do próprio repouso e de interesses pessoais em benefício dos outros, dos necessitados, 
mesmo que tivesse perdoado ao final de seus dias a todos que lhe foram ingratos, etc., nós diríamos o quê? Que essa senhora era um espírito tão comprometido que cumpria duro quadro expiatório e como expiação apenas acerta a conta dos erros e fica zerado o estado do espírito naquela faixa de experiência? Essa senhora que, na verdade, estava nessa provação, nessas mesmas áreas, para ser aprovada nessas experiências, mas você que está nos acompanhando sabe muito bem de quem nós estamos falando. É, nós estamos falando da viúva Fulon. Você, aliás, já deve ter reconhecido, porque estudamos seu depoimento, ao longo de vários encontros, ela disse que resgatou erros de encarnações anteriores, mas que ela foi levada após a desencarnação a um mundo feliz. Aqui lembrando a hierarquia, a classificação de mundos de Santo Agostinho, que relembramos ainda há pouco juntos. Por quê? Então ela foi levada a um mundo feliz por irmãos que ela nem conhecia, Espíritos amigos que a receberam no plano espiritual, que lhe prodigalizaram carinhos e cuidados, que lhe mostraram no espaço um ponto semelhante a uma estrela. E lhe disseram, é para ali que vais conosco, pois já não pertences mais à Terra. E era um mundo feliz, um centro superior onde ela ia repousar. Ela mesma explicou, quando digo repouso, quero referir-me às fadigas corporais, que amarguei as contingências da vida terrestre, não a indolência do espírito, pois que este tem na atividade uma fonte de gozos. Essa é uma questão muito importante, porque o espírito em si não tem repouso, ele não tira férias, no sentido em que nós é, temos aqui no mundo material. Os espíritos, sim, segundo André Luiz em Nosso Lar, os espíritos têm um período de repouso, poderíamos até é, associar ou comparar aos períodos de férias, entre aspas, que nós temos aqui, mas eles vão para o seio da natureza para recarregar energias, para se reestruturar, estruturarem, para terem momentos de meditação e assim por diante. É, na verdade, a viúva Fulon, Fulon nos diz, confirmando as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo terceiro, que também caracteriza para nós esses mundos superiores. O que foi mesmo que ela encontrou por lá? Ela encontrou a forma corpórea que é sempre a humana, mas embelezada, purificada. O corpo, lá nesse mundo feliz para onde ela foi, não estava mais sujeito às necessidades e doenças, como acontece na Terra e nos mundos de expiação e provas de um modo geral. Porque nós sabemos que há, nessa, nessa classificação de Santo Agostinho, são os níveis da classificação. Mas, na verdade, existem vários orbes, vários planetas, em um mesmo nível. Assim, o nosso atual nível na Terra, que é expiação e provas, não é o único planeta no, no, na vibração, no nível de expiação e provas. Existem outros orbes, outros mundos, que também estão no nível vibratório, de expiação e provas como nós estamos aqui vivendo atualmente neste contexto em que são chegados os tempos e então nós vemos que é, o planeta Terra está vivendo agora essa grande transição planetária que nós estudamos isso aqui já há bastante tempo e a doutrina espírita nos dá todo o embasamento para nós entendermos esta dimensão, esse fluxo, essa dinâmica do progresso que se dá tanto no plano material, ou seja, da, da matéria de que é constituído o orbe, o mundo, como a Terra, e 
também do ponto de vista do espírito. Ora, nós aprendemos com a doutrina espírita que há uma necessária relação entre o mundo em que estamos e o nível evolutivo da humanidade que o habita. Nós aprendemos que, por força disso, que é uma, uma lei, nós habitamos o corpo que atende melhor ao padrão vibratório do espírito que vai habitá-lo. Isto não tem a ver com beleza. Nós lembramos ainda há pouco a questão de Sócrates. Mas isto tem a ver com a questão de natureza vibratória. Então, um corpo pode ser feio, mas ele pode ser forte para que o espírito desenvolva a sua trajetória, o seu planejamento encarnatório de forma suficiente. De modo geral, espíritos superiores preferem corpos fortes a corpos bonitos. Por quê? Para evitar a vaidade e para evitar os olhares, quem sabe, invejosos dos outros, porque assim, esses espíritos mais adiantados não precisam gastar, despender as suas energias buscando neutralizar as tentações do mundo ou as investidas vibratórias de certo, certas invejas, certas dificuldades morais do seu companheiro ou dos seus companheiros de jornada na encarnação. Mas, enfim, o que mais a viúva Fulon encontrou lá no mundo eh, superior, no mundo feliz, ao qual ela foi levada por espíritos superiores? Ela disse que os sentidos e, consequentemente, as percepções lá naquele mundo feliz eram mais apurados do que os níveis de percepção que ela conhecia, evidentemente, na terra de onde acabava de sair. Ela também disse que a inteligência lá nesse mundo é uma inteligência que cintila. É porque a inteligência, nós sabemos, também é uma conquista do espírito, ou seja, o desenvolvimento da inteligência que é uma conquista do espírito, porque nós temos inata essa faculdade, esse atributo, na verdade a inteligência é um atributo do espírito, que nos cabe desenvolver naturalmente pelo nosso esforço, estudando, enfrentando as dificuldades, aliás, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso querido Santo Agostinho nos diz sobre isso. Ele diz exatamente que o homem, quando a nossa terra era um mundo primitivo, então a própria realidade física do planeta oferecia um desafio à inteligência do homem para domar a natureza, para que a, a, a sua vivência, o seu estar no planeta fosse mais amenizado. Então é por isso que a inteligência vai cintilando à medida que nós vamos nos esforçando para, evidentemente, fazer brilhar a nossa luz. Ela também disse que o mal não existe naquele mundo feliz. E claro, não existe em nenhum, me, me, nenhum mundo que esteja na mesma categoria de mundo feliz. Ela também disse que lá há um profundo respeito entre os indivíduos e entre os povos, o que é também uma grande diferença do ponto de vista não só espiritual, com os demais mundos, como o nosso, por exemplo, mas é uma aquisição da civilização, da sociologia, da psicologia individual, da psicologia é, social e da educação do povo ou dos espíritos. O objetivo de todos, portanto, de todos os indivíduos, todos os povos, é galgar a categoria de espíritos puros, mas com um empenho leal. E é isso que está revelado, patenteado, nesse mundo feliz que a nossa 
viúva Fulon nos descreve. Ela diz ainda que lá nesse mundo feliz não há ódios, nem ciúmes, nem cobiças, nem invejas e, portanto, também não há esse desdobramento de tristezas morais que nós, é, com que nós convivemos aqui na Terra. E que o laço de fraternidade e amor lá no mundo feliz une todos os homens e os mais fortes ajudam os fracos. Nós vemos que esses mundos felizes evidentemente espelham o homem de bem, que nós temos é, descrito em O Livro dos Espíritos e também em O Evangelho Segundo o Espiritismo, e também a resposta do Espírito São Luís à pergunta 1019, com a qual o nosso amado codificador Allan Kardec encerra O Livro dos Espíritos. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra. E voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.